കൂട്ടുകാരെ ഇപ്പം നോക്കാൻ പോകുന്നത് പഴഞ്ചൊല്ലുകളാണ് പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയുമോ നമ്മളതിനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പ്രോവേബ്സ് എന്ന് പറയും എന്താണ് പ്രോവേബ്സ് എന്ന് പറയും പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം പൺ പഴയ കാലത്തുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ അതായത് ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് അനുഭവിച്ചിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അതിനാണ് നമ്മൾ പല പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ചില ഒരുപാട് പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ സത്യമാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഉദാഹരണത്തിന് അത് പറഞ്ഞുതരാം വീട്ടിന് അലങ്കാരം വൃത്തി എന്താണ് വീട്ടിന് അലങ്കാരം വൃത്തി ഞാൻ എഴുതട്ടെ ആദ്യം അപ്പം കൂട്ടുകാർക്കെല്ലാം മനസ്സിലാവും വീട്ടിന് വീട്ടിന് അലങ്കാരം വൃത്തി എന്താണിത് വീട്ടിനലങ്കാരം വൃത്തി ഇതിന് അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അറിയാം കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാ വീട്ടിനും അലങ്കാരം വൃത്തിയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ വീടും പരിസരവും വീട് മാത്രമല്ല പരിസരവും നമ്മൾ എപ്പോഴും ശുദ്ധമാക്കി വെക്കണം അതായത് ശുചിത്രം ഉണ്ടാവണം എപ്പോഴും നല്ല വൃത്തി ഉണ്ടാവണം വീട് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് രോഗങ്ങളും ഒന്നും വരാതിരിക്കുള്ളൂ മനസ്സിലായില്ലേ കൂട്ടുകാർക്ക് എങ്ങനെയാന്ന് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരുപാട് ചപ്പും ചവറും ഒക്കെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ അണുക്കളും രോഗങ്ങളും ഒക്കെ പരക്കും അല്ലേ നമുക്കിപ്പം മഴക്കാലത്തൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് അഴുക്കുകളെല്ലാം അടിഞ്ഞു കൂടി രോഗങ്ങൾ വരും മഴക്കാലത്താണ് എല്ലാവർക്കും പനിയും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ളത് ഒരുപാട് രോഗങ്ങളും മഴക്കാലത്താണ് വരുന്നത് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ വേനൽക്കാലത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഒരുപാട് രോഗങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ വീട് എപ്പോഴും വൃത്തിയാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതെപ്പോഴും നമുക്ക് ആരോഗ്യകരമായൊരു ജീവിതമാണ് തരിക മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പം അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ചവറുകളുണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചത് അങ്ങനെ തന്നെ വിട്ട് വെക്കുക അവിടെ ഈച്ച വന്നിരിക്കും ഒരുപാട് ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ നമ്മളെ പരക്കുന്നതാണ് ഈച്ച കൊതുക് ഒക്കെ നമുക്ക് രോഗങ്ങൾ പരക്കുന്നതാണ് ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ചില കുട്ടികൾക്ക് മതി അമ്മ എനിക്ക് ഭക്ഷണം വേണ്ട മതിയായി പറഞ്ഞ് ചോറ് പ്ലേറ്റിൽ ബാക്കിയുണ്ടാവും അതങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി അടുക്കളയിൽ വെക്കും അങ്ങനെ വെക്കുന്ന സമയത്ത് കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും ഒരു മൂടി അതായത് ഒരു മൂടി എടുത്ത് അത് മൂടി വെക്കണം മനസ്സിലായില്ലേ ആ ഭക്ഷണം മൊത്തമായിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്ലേറ്റ് കമഴ്ത്തി വെച്ചേക്കണം കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിൽ ചിലപ്പം പല്ലി ഉണ്ടാവും ഇല്ലെങ്കിൽ എലി ഉണ്ടാവും പല്ലി ത ഭക്ഷണത്തിൽ വീണ എന്താവും ഭക്ഷണം വേസ്റ്റ് ആയില്ല ആ ഭക്ഷണം നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല രോഗങ്ങൾ ഒരുപാട് വരില്ലേ എലികൾ ഉണ്ടാവും വീട്ടിൽ ചില ചില വീട്ടുകളെല്ലാം ഒരുപാട് ഇതുണ്ട് എലികൾ പിന്നെ നമ്മൾ കോക്ക്രോച്ച് എന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ചെറിയ ചെറിയ ജീവികൾ ഉള്ളതാണ് നമ്മളെ വീട്ടിൽ നമ്മൾക്ക് പോലും അറിയാത്ത ഒരുപാട് ജീവികൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ജീവികൾ ചിലപ്പോൾ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ എന്തെങ്കിലും വൃത്തിയില്ലാത്ത എന്തെങ്കിലും വന്ന് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഭക്ഷണമൊക്കെ ചീത്തയാവും അല്ലേ ചില ഭക്ഷണങ്ങളിലെല്ലാം എന്താ പറയുക ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ഹോട്ടലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഹോട്ടലുകളുണ്ട് ശുചിത്രവും തീരെ ഇല്ലാത്ത ഹോട്ടലുകളുണ്ട് അതിലൊക്കെ ചിലവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭക്ഷണത്തിൽ പല്ലിനെ കിട്ടും അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഉണ്ട് അതെല്ലാം നമ്മൾ വിഷമുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് അല്ലേ എല്ലാവർക്കും രോഗങ്ങൾ വരും അതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് വീട് എപ്പോഴും ശുചിത്വമായി വെക്കണം നിങ്ങളുടെ റൂമ് നിങ്ങൾ അടുക്കളയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ച പ്ലേറ്റുകളൊക്കെ എല്ലാം നല്ല ശ്രദ്ധയോടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വൃത്തിയാക്കി വെക്കണം അതാണ് പറയുന്നത് വീട്ടിന് അലങ്കാരം വൃത്തി വീട് എത്ര കാലം വൃത്തി ആയിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ടോ അത്രയും കാലം നിങ്ങൾക്ക് രോഗത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാം മനസ്സിലായില്ലേ കൂട്ടുകാർക്ക് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്തത് ഐക്യ മത്യം മഹാ ബലം എന്താണ് ഐക്യമത്യം മഹാബലം ഇതിനർത്ഥം എന്താ ഒന്ന് പറഞ്ഞ കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായോ എന്തെങ്കിലും ഐക്യമത്യം മഹാബലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നും നമ്മൾ യോജിച്ചിട്ട് നിൽക്കണം യോജിച്ച് നമ്മൾ നിന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ 
തമ്മിൽ ഇപ്പൊ കൂട്ടുകാർ ഇപ്പൊ രണ്ട് ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോ ഇപ്പൊ കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അവ രണ്ട് ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് അവർ രണ്ടുപേരും നല്ല കൂട്ടാണ് രണ്ടുപേർക്ക് പരസ്പരം നന്നായിട്ട് അറിയാം അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ മൂന്നാമതൊരാൾ വന്നിട്ട് ആലോചിക്കുക അവർ തമ്മിൽ പിരിക്കണം അവർ എപ്പോഴും നോക്കിയാൽ ഒരുമിച്ച് തന്നെയാണുള്ളത് അവർ തമ്മിൽ പിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആദ്യം ഒരു കൂട്ട് ഒരു ഒരു കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് പോകും രണ്ട് ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സിൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് പോയി പറയും ആ കുട്ടി ഇങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണ് നിന്നെ പറ്റി ഇങ്ങനെ ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ആ കുട്ടി ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും അവർ തമ്മിലുള്ള അവർ തമ്മിൽ അകൽച്ച വന്നു തുടങ്ങും അല്ലേ ആ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വിട്ടുപോയി തുടങ്ങും അപ്പം തം തമ്മിൽ എപ്പോഴും ഒരുമ ഒരുമ ഉണ്ടാകണം ഒരുമ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ തമ്മിൽ ഒരിക്കലും പിരിയില്ല അതേസമയം നമ്മൾ ഒരുമ ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് വന്നിട്ട് നമ്മൾ തമ്മിൽ അടി ഉണ്ടാക്കുന്നതും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ സ്വാ നമ്മൾ ഇന്ത്യക്ക് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ ദിവസങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം അറിയില്ലേ കൂട്ടുകാർക്ക് ഇന്ത്യ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഭരണത്തിലായിരുന്നു ഇന്ത്യ രാജ്യം മൊത്തം ഉണ്ടായിരുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കൊക്കെ ഉള്ളിൽ കയറാൻ പറ്റിയെന്ന് അറിയാമോ കൂട്ടുകാർക്ക് അതുണ്ടാകും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്ത് അതായത് അവർ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ ഇന്ത്യ മൊത്തം രാജഭരണത്തിലായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും ഓരോ രാജാവായിരുന്നു ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ രാജാവിൽ തമ്മിൽ ഒരു ഐക്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതായത് ഒരുമിച്ചെല്ലായിരുന്നു ആ രാജാവ് രാജാക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നത് അവർ ഒരു രാജാവ് ആ എനിക്ക് മറ്റേ രാജാവിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയിട്ട് ആ രാജ്യം കൂടി എനിക്ക് വേണം എന്ന് തമ്മിൽ മനസ്സിൽ സ്വാർത്ഥതകൾ ഉള്ളവരായിരുന്നു കൊണ്ടായിരുന്നാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് വന്നപ്പം തമ്മിൽ അടിപ്പിച്ചാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ നമ്മളുടെ നാടിനെ മൊത്തം ഭരിച്ചു തുടങ്ങിയത് ആ ഭരിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് അവർ തരുന്ന കഷ്ടപ്പാടൊക്കെ നമ്മളുടെ നാട്ടുകാർ സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യ മൊത്തം ഒരുമിച്ച് കൂടി എന്തായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ വെള്ളക്കാരെ ഈ നാട്ടിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കണം എന്ന് എല്ലാവരും ഐക്യത്തോടെ അതായത് എല്ലാവരും ഒരേ സ്വരത്തിൽ ഒഴിവാക്കണം എന്നുള്ള ഒരു നിർബന്ധമായിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് അവരെല്ലാവരും ഐക്യത്തോടെ നിന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടത് മനസ്സിലായ കൂട്ടുകാർക്ക് ഇപ്പോൾ അപ്പം ഐക്യമത്യം മഹാബലം എന്നാണ് ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരുമയുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തോ സാധിക്കാം മനസ്സിലായല്ലോ ആർക്കും നമ്മളെ പിരിക്കാനും പറ്റില്ല അതാണ് ഐക്യമത്യം മഹാബലം മനസ്സിലായില്ല ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതെല്ലാം പൊന്നല്ല എന്താണ് മിന്നുന്നതെല്ലാം പൊന്നല്ല അതിനർത്ഥം എന്താണെന്ന് അറിയാം കൂട്ടുകാർക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരാളെ കണ്ടു ഒരാളെ കണ്ടാൽ ചിലപ്പോൾ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും കാണാൻ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓ ഇവർ നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്ത് ഭംഗിയാ കാണാൻ നമ്മളങ്ങനെ അവരെ വിശ്വസിച്ചു പോകും വിശ്വസിച്ച് അവർ പറയുന്നൊക്കെ വിശ്വസിച്ചപ്പോൾ പെട്ടെന്നായിരിക്കും അറിയുക അയാളൊരു ചതിയനായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ കൂട്ടുകാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ മിഠായി കൊണ്ടാന്ന് മോളെ മിഠായി എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും വാങ്ങരുത് അറിയാത്ത ആളുടെ അടുത്തു നിന്ന് ഒരിക്കലും വാങ്ങരുത് കാരണം അയാളെ കാണാൻ നന്നായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അയാൾ നല്ല സ്നേഹത്തോടെ നിങ്ങളെ പെരുമാറുന്നതാണ് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താ വിചാരിക്കുക ആ നല്ല ആളാണ് നല്ല അങ്കിളാണ് നല്ല ആൻറ്റിയാണ് അവരെന്ത് സ്നേഹത്തിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അവർ നല്ല ഒരാളാണ് എന്ന് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കും എന്ന് എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു വലിയ ട്രാപ്പിൽ പെടും ചിലപ്പം പറയാൻ പറ്റില്ല അവർ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും തട്ടിക്കൊണ്ട് പോവുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും എത്രയോ നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ നാട്ടിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് ഒരു ദുഷ്ടന്മാരായിരുന്നു അവർ വെറുതെ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ കയറാൻ വേണ്ടി ചിരിച്ച് അഭിനയിച്ചതാണെന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പം അതാണ് മിന്നുന്നതെല്ലാം പൊന്നല്ല എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ചില പേരെ നമ്മൾ കണ്ട ഉടനെ നമുക്ക് ഒരാളെയും പറയാൻ പറ്റില്ല അയാൾ ഇങ്ങനെയാണ് അയാൾ അങ്
പുറമേ നിന്ന് വരുന്ന ആൾക്കാർ വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പുറമേ നിന്ന് ഇപ്പം നമ്മളുടെ അന്യർ നമ്മളെ കാണാത്തവരെന്ന് നമ്മളങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് ച കാ ച എന്താ പറയുക ചാടിക്കയറി അങ്ങ് വിശ്വസിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മളെല്ലാത്തിനും ഒരു സമയം കൊടുക്കണം ഓക്കെ ആ ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കാണാം അതിനാണ് നമ്മൾ മിന്നുന്നതെല്ലാം പൊന്നല്ല എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായില്ല പൊന്ന ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു എന്ത് കണ്ട ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞുതരാം സ്വർണത്തിനെ പോലെ തന്നെ സ്വർണത്തിൻ്റെ അതേ നിറത്തിൽ ഒരുപാട് എന്താ പറയുക നമുക്ക് ആഭരണങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ ഫാൻസി സ്റ്റോറിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടം പോലെ ആഭരണങ്ങളുണ്ടല്ലേ സ്വർണത്തിൻ്റെ കളറിൽ അപ്പോൾ അത് കാണുമ്പോൾ ഒക്കെ സ്വർണ്ണ സ്വർണത്തിനെ പോലെ തന്നെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് സ്വർണമാണ് എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് മനുഷ്യരുടെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നൊക്കെ ആ നല്ലതാണ് എന്നോ ചീത്തയാണെന്നോ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ കാണാൻ ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല ദേഷ്യം പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന എപ്പോഴും നമ്മൾ ചീത്ത പറയുന്ന ഒരാളായിരിക്കും അയാളെ നമുക്ക് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല ഓ അയാളൊരു ദുഷ്ടന എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കും പക്ഷെ നമുക്ക് ആപത്ത് കാലത്ത് ചിലപ്പോൾ അയാളായിരിക്കും നമ്മളെ സഹായിക്കുക ആപത്ത് കാലത്ത് നമ്മളുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന അയാളായിരിക്കും അപ്പം നമ്മളെന്താ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു അല്ലേ അയാളെ അയാൾ ചീത്തയാന്ന് നമ്മളങ്ങനെ വിചാരിച്ചു പക്ഷെ പിന്നെയാ പറഞ്ഞത് അയാളൊരു നല്ല മനുഷ്യനാണെന്നുള്ളത് അപ്പം അതാണ് ഈ ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലിൻ്റെ അർത്ഥം മിന്നുന്നതെല്ലാം പൊന്നല്ല അപ്പോൾ കൂട്ടുകാർക്ക് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു നല്ല മൂന്ന് പഴഞ്ചൊല്ലുകളും അതെന്താന്നുള്ളതും മന